topic which was given to us was innovation and entrepreneurship. In this topic, we had around 20 participants which were there with us and it was a very interesting interaction. We had the entrepreneurs from various fields. They were either from the agricultural field, they were from the IT field. We had some NGOs who are working for the entrepreneurship. So we had a very interesting discussion. The challenges which we found, which all, see everybody was contributing and that's how it has become very rich experience and it is coming from the entrepreneur themselves. The challenges which were um, uh, found out was like lack of entrepreneurial culture in the countries. And let me tell you how this discussion has also helped us a lot is, earlier maybe we were thinking that this problem is only in our country. But when we discuss, we know that this problem is existing everywhere. So this also helps because a lot of negative energies, it helps to come down. And also it helps to understand what are the best practices followed in the other countries which can be implemented. Of course, we as a youth, single youth cannot implement these kind of um, activities or policies in our country, but youth are the change agents. So this has to be done by the different stakeholders. So entrepreneurial culture, there are different ways of improving the entrepreneurial culture, which is part of the solution, which is the next slide. And it's only five slides, so just don't worry. Next point is lack of access to adequate financial services. Even if somebody wants to become an entrepreneur, there, are lo lot, uh, there is a lack of financial services. There is a cumbersome administrative services, lack of skills, business management, like leadership, other qualities. What we have done is, next slide, yeah. What we have done is to understand the problems of entrepreneurs, we have to understand what are the different kind of entrepreneurs. This is a global definition that in the world, there are 20% of entrepreneurs who have the capacity to become successful entrepreneurs. But only maybe 5% of them can become on their own. Whatever may be the culture or the problems in the country, whatever is the situation, nobody can stop them. Though they also need the help to improve their businesses. So we divided the first into the first group. The second problem is with the rest 15% who have the capacity to become the entrepreneurs, but they need a lot of support from all the stakeholders, whether it is government, whether it is NGOs, whether it is private sector, youth group, everybody has to work together on that. Now, what could be the possible solutions? Now, for the people who can, 5% of the people who can become entrepreneurs on their own, they just need the mentoring support. That is the guidance. Guidance may be from the experts of the industries who are already running their own businesses so that they can survive. But for the next 15%, step by step, they need the support starting from how to make the business plan and go further. So maybe on the next 15%, my colleague Patrick, he will be able to explain you much more that what exactly those 15% need. Here, just in two slides, we have consolidated overall what is the feel of the people. And what was very um, good was that everybody was feeling that it's not a good idea to keep on complaining that the government is not working, that the NGOs are not working. So it's better to start a change from ourselves. That was a very interesting um, uh, uh, confession which came from the group. One of the solution is more knowledge sharing and have an integrated approach. Knowledge sharing, there are different ways, like yesterday one of the uh, delegates was uh, sharing that he has a radio FM in the rural areas for sharing the agricultural activities and he is able to reach out to many more people. So there are a lot of ways, it does not matter whether it is a rural area, whether it is an urban area. There could be very simple ways in which the information can be reached out. So first, what we have to tackle is, let the information be there first. Second, let it be shared with everyone. We need to have more networking. See, today this forum, why it is so important is that it has helped us to network with each other. What we can find is what is good in Benin? What is there which is their um, um, potential? And then you can find out what may not be there. And this can also help the entrepreneurs who have come in here that how you can help that so export and import kind of things also could be discussed. So this is not only between the countries. It is in our own country also a lot of networking is required. So that is what was felt. For example, buyers and sellers. There are so many producers. Everybody is saying, where is my market? And there are many people who are looking for those products. If I want some kind of a handmade product, one lady is here who is making very good purses. 
see i may not find so what we were discussing with each other was why don't you put your product on the websites there are biz photo many websites these days internet of course this will be possible for the even if you do not know internet even if you are a rural entrepreneur you just have to give your product to a company they'll put it up the people from worldwide can see your product and they can purchase online and this these people of the websites they can give you give you the money so it's just the knowledge which is required and the networking and these days i think with the internet in place it's just that we need to make the best use of it change in the education system here one very interesting um, uh, experience is shared by the person from um, ethiopia what he said was it is compulsory in their country that after 12th there has to be a four months course for entrepreneurship before they can take up the college so this is what is helping the uh, helping the government to establish to build the entrepreneurial culture in their own country yeah. some people also discuss that let us have the technical training skills also in the educational system itself it is also important many of the entrepreneurs why we become entrepreneurs maybe because we are forced entrepreneurs we are because we are not able to get the jobs so let us start a business there are few percentage also which are becoming entrepreneurs by choice so what we have to do is that the by choice entrepreneurs we have to increase and this can be done by family members so once it is in education system the family members are supporting okay you are educated don't run for a job we will support you start a business so these kind of things will help so family support is also required youth should play more proactive role not just complaining was a another suggestion which was there then organize more of such programs where networking where different countries youth can learn from each other young entrepreneurs should start associations associations means see you are business people we are business people so either start your own association or whatever is the best association in your own country be active part of that association and try and influence your government see without influencing the government things may not end up even the suggestion came up when we have such networking programs either we should have it in rotating countries so that the local here the government officials were present so suppose tomorrow it is in some other country L let us influence the government where they can also be integrated in the process young entrepreneurs should can be pulled in have motivational programs like best business idea contest which can help to motivate the youth so run a contest then be part of the see already i think some of you are aware we were discussing that there is a global entrepreneurship week which is celebrated worldwide it is a one week program where organizations and youth participated be part of that it is every year in month of november second week of november so that will also help your government and all the stakeholders to get together website already i have mentioned buyer and seller forums are there rural area also radio and other forums can help now when we are talking in this conference a lot about the innovation one of the thing is that incubation center the government and in the countries we should have incubation center helps the new budding entrepreneur to start the business without worrying about the incremental expenses like the rent of the unit or electricity bill so they can run a unit say for a year in that place and then they can move out so incubation centers is important then there are some models where the entrepreneurs are taken in a train potential budding young people and they are visited all over the country that model we have in some countries where they go and visit the entrepreneurs from all these states this is also one of the model then there are some models for example in india there is a model where the entrepreneurs are helped first they are identified then they are helped with the business plan after the business plan they are giving the given the training after the training they are selected for giving the funding then one of the uniqueness is they are given the mentoring support and who are the mentors mentors are all the volunteers from the industries so all the industrial people are associated as volunteers and they are guiding these youths for 2 years so 2 years is the time when all these youths are guided and supported and then they establish their business and they are on their own so there are different models which can be tried out thank you and he will just explain you about the Merci Ipunam pour la présentation. Je vais juste intervenir pour parler des interactions pour qui doivent résister entre l'État, entre le secteur privé et entre les organisations des jeunes. Ça c'est ce que je vais faire. En fait, les jeunes 
de l'atelier ont proposé en fait qu'il y ait des mesures incitatives à la création d'emplois. C'est à la création d'entreprises qui, qui va susciter la création d'emplois dans les différents pays. Comment, quelles sont ces mesures incitatives Ces mesures incitatives à la création d'entreprises, ça passe par la réduction même du délai à la création d'entreprises. Dans certains pays, on a remarqué qu'il faut environ 100 jours pour, avoir, pour être reconnu comme entreprise au sein de, de la justice. Dans d'autres, ils ont ce qu'ils appellent le guichet unique. C'est un peu plus rapide. Donc, nous avons proposé, nous proposons donc qu'il y ait un guichet unique pour la création d'entreprises. Aussi, des mesures fiscales alléchantes pour les jeunes entrepreneurs. Mon ami a parlé tantôt d'une année, d'une exonération des taxes allant de 1 à 2 ans. C'est une proposition aussi que nous faisons aux différents gouvernements auxquels nous venons, de, auxquels nous. Euh, c'est une suggestion que nous faisons aux différents gouvernements auxquels nous appartenons. Les jeunes ont aussi proposé la création d'un fonds mondial pour les jeunes entrepreneurs. Nous avons dit, l'année passée, ça a été, le, le, le Nation a décidé que cette année, c'est l'année la, de la jeunesse. Pourquoi n'ont pas créé un fonds mondial pour, le, pour les jeunes entrepreneurs, afin de pouvoir avoir un crédit ou alors avoir accès au financement Nous avons aussi pensé que les conseils des jeunes qui existent dans nos pays doivent être des véritables plates d'échange, des plates interactives entre le gouvernement et le secteur privé. Ça ne doit pas être des, des, des associations corrompues qui vont juste pour leurs propres intérêts. Nous rappelons euh, cela à, à, à tous ceux qui sont chargés de représenter les jeunes au plus haut niveau. Les, les gouvernements aussi doivent encourager les formations professionnelles et professionnalisantes qui sont sûres de garantir un emploi. Nous, nous insistons plus sur les formations qui peuvent être courtes, mais à long terme, qui, puissent, qui pourront donner de l'emploi aux jeunes. Nous avons aussi pensé que les, les universités doivent, et les établissements de l'enseignement supérieur doivent, être, doivent cesser d'être des usines de production des chômeurs. Il est mieux, il est temps qu'on pense qu'elles passent au stade de potentiel créateur d'emploi. Ceci passe notamment par la révision même des modules d'enseignement, et également, ceci passe par l'engagement aussi du secteur privé. Les industries également peuvent bien participer à l'élaboration de nos programmes de formation. Dans, toujours dans, dans ce cadre-là, également, nous souhaitons que le gouvernement encourage donc des mesures de recoupement d'associations qui font dans les mêmes domaines afin de mieux les coordonner. Nous combattons, comme certains de nous seront suggérés dans certains pays, l'inégalité de genre qui est un obstacle au développement de l'entrepreneuriat féminin. Nous dénonçons cela. Nous dénonçons aussi les pratiques, euh, l'instabilité sociopolitique dans nos pays qui sont un frein au développement de plusieurs pays africains, les guerres et, et, et les familles, les rébellions. Nous, nous sollicitons aux bailleurs de fonds plus de souplesse envers les pays en voie de développement. Et également, toutefois, les financements, c'est bien, nous le savons, mais nous pensons qu'apporter des équipements aux jeunes entrepreneurs, c'est encore mieux. Nous avons remarqué que beaucoup de financements sont souvent détournés. Donc nous pensons que les équipements, peut-être, c'est difficile de pouvoir les vendre aussitôt. Aussi, la vulgarisation des technologies de l'information vers les jeunes du monde rural peut être un moyen efficace pour lutter contre les eaux rurales, qui est un obstacle au développement de l'agriculture de nos pays. À tous nos frères qui sont participants, participants à ce forum, nous appelons vraiment au sens de responsabilité et d'éthique. Ceux qui détournent les fonds à leur programme, il faut que cela s'arrête. Il faut que nous puissions apporter des programmes fiables qui pourront recevoir des, des, des financements aussi des partenaires. Il faut que nous, les, les partenaires aient confiance à nos projets. C'est une suggestion. Et nous encourageons donc des initiatives comme celle-ci. Et nous remercions le gouvernement du Bénin. Nous remercions aussi la Fondation First Stock, le FIDA et les autres partenaires. Nous espérons que ça ne va pas s'arrêter là. La réunion, les réunions de suivi vont se poursuivre et peut-être nous aurons une réunion dans un autre pays d'Afrique ou ailleurs dans les plus brefs délais. Merci beaucoup. Alors, pour ce qui concerne la première question, qu'est-ce qu'il faut faire pour accroître nos chiffres d'affaires Il faut, faire, il faut la facilité aux jeunes à l'accès aux prêts, servant de capital, et cela sur des délais beaucoup plus longs. Il faut la consistance aussi des prêts, 
il faut l'accélération des procédures de prêt. Il faut des personnes ressources pour garantir aux jeunes l'accès au prêt. Il faut jumeler les expériences théoriques et pratiques. Il faut rechercher des innovations et des résultats. Il faut avoir une compatibilité des affaires aux besoins du marché. Avoir une connaissance des marchés et des lieux d'approvisionnement. Suivi des projets et disponibilité des moyens modernes et adaptés. Faciliter l'accès aux matières premières. Maintenant, comment peut-on euh, s'échanger des expériences Il faut voyage pour découvrir d'autres cultures. Il faut la maîtrise de l'outil Internet. Et maintenant, nous allons parler aussi quels sont les résultats, quelles sont les choses que nous attendons, n'est-ce pas, donc, de ces organisations internationales telles que la FIAD et d'autres organisations. Il va falloir que ces organisations essayent, n'est-ce pas, donc, de faciliter pour nous des accès au crédit, de faire un suivi régulier et de chercher, n'est-ce pas, donc, les voies et moyens afin qu'il y ait l'ouverture entre les frontières. On veut parler notamment de l'établissement des passeports, on veut parler aussi des visas, on veut parler aussi une sécurité personnelle et des biens. Dans la même mesure, nous avons voulu que ces organisations internationales puissent nous aider non seulement à avoir à rentrer en possession des fonds, mais aussi à nous aider à nous prendre même en charge, c'est-à-dire à ne plus dépendre de quelqu'un d'autre. Et que ces organisations internationales puissent nous arriver en aide afin que nous puissions avoir des outils adaptés des outils qui répondent, n'est-ce pas, donc, au temps, c'est-à-dire des outils modernes. Maintenant, en ce qui concerne les recommandations, nous n'avons pas voulu que cet atelier ou bien cette conférence se déroule seulement au Bénin ou bien en Afrique. Les chers frères arabes ont sollicité à ce que cela se déroule aussi dans, dans des pays arabes parce qu'ils ont la disponibilité des terres pour faire l'élevage, pour faire l'agriculture, et que ces organisations internationales aussi puissent investir dans les transports et dans les ressources humaines. Voilà de façon ramassée ce que nous avons pu faire, puisqu'on m'a donné cinq minutes, je n'ai pas voulu aller plus loin. D'aller à l'école, ce serait d'aller sur le net. Il y a beaucoup euh, de sites web qui parlent de comment faire un business plan. Ce business plan va reprendre quelques grandes lignes. La faisabilité technique, la faisabilité financière, la faisabilité socioculturelle, celle juridique, environnementale et la durabilité. Et qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir rendre attractif votre produit ou service et le faire consommer par la population Donc je pense que si vous allez sur le net, vous aurez toutes ces informations-là. Donc la faisabilité technique par des moyens matériels et des équipements dont vous avez besoin pour développer votre activité. La faisabilité financière, c'est la disponibilité des ressources financières. Euh, comment est-ce que vous allez présenter euh, votre comptabilité euh, et quels sont euh, les, les, les moyens euh, matériels techniques que vous allez euh, utiliser pour faire cette comptabilité-là. Vous auriez besoin de présenter les cash flows, euh, le taux de rentabilité, de taux de, le taux de croissance. Et peut-être que même si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un certain niveau d'instruction, vous pouvez toujours vous rapprocher des institutions spécialisées, des ONG locales ou bien nationales, et, ou même des étudiants qui sont à l'école et qui ont cette connaissance-là, qui pourraient, je pense, gratuitement la partager avec vous. 
Euh, en parlant des, de la faisabilité organisationnelle, je, euh, je vais évoquer euh, les, les ressources humaines. Il faut savoir présenter les ressources humaines qui vont intervenir, les, les différents participants euh, qui vont euh, euh, intervenir dans le cadre de votre activité. Bien présenter leur CV, bien présenter leur background et démontrer euh, aux, ban aux banquiers euh, leur capacité à pouvoir pérenniser et soutenir l'activité. Euh, sur le plan juridique, vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas formel. Il faut d'abord être formel, aller vers les institutions spécialisées euh, qui vous permettent de vous faire valoir partout euh, dans le pays d'abord et également dans le monde. Le marketing vous permettra euh, de savoir comment valoriser votre produit euh, pour le faire accepter. Et si vous ne montrez pas que c'est un projet durable, personne euh, ne vous fera confiance. Et également pouvoir faire une projection sur au minimum 3 ou 5 ans pour montrer, euh, euh, c'est en quelque sorte le compte d'exploitation prévisionnel qui ressort euh, toutes les dépenses et tout les, 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 euh, le, le, le chiffre d'affaires que vous voulez faire, la rentabilité que ça va dégager. Euh, pour euh, répondre rapidement euh, à la deuxième question, excusez-moi. Voilà. Donc, comment le jean compte-t-il communiquer pour atteindre les populations rurales Je pense qu'aujourd'hui, il, il y a, au Bénin en tout cas, il y, a, il y a des personnes qui sont là, qui sont du Bénin. La première chose à faire, c'est qu'après ce, ce forum, non seulement les informations seront disponibles sur le net, mais ces personnes-là également vont rester sur place et pouvoir communiquer avec le reste des populations et trouver les stratégies nécessaires. Pourquoi est-ce qu'on a organisé ce forum Personne n'est venu imposer une idée. On a dit, bon, voici les jeunes, vous êtes entre jeunes, discutez, trouvez vos solutions. Je pense que ça, c'est une solution. Cette personne qui a posé cette question peut commencer à réfléchir comment faire pour atteindre les personnes qui sont dans le milieu rural. Il y en a un qui parle de l'urgence, euh, de montrer à l'État qu'il voilà, faut tout de suite trouver des solutions. Pourquoi toujours se référer à l'État Pourquoi toujours attendre l'État On n'a pas besoin forcément d'attendre l'État. Il faut commencer à faire poser des actes concrets. Tout à l'heure, mon ami du Bénin a donné un exemple comme ça. Des jeunes qui étaient dans leur quartier, qui n'avaient pas de travail, qui étaient à l'université et qui auraient pu rester là euh, à ne rien faire ou bien être chômeurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont trouvé que l'université avait des problèmes de salubrité. Ils ont commencé à ramasser les ordures. En fin de compte, ils ont pu réunir de l'argent, leur permettant d'acheter des poubelles et les mettre à la disposition de tout le monde. Ne pensez-vous pas que si ces personnes présentent des projet, un, euh, développe euh, cette initiative, ce projet, ne pensez-vous pas que le reste euh, les supporte juste parce qu'ils ont eu l'initiative de faire cette chose que personne n'a pensé faire ou personne n'a voulu faire pour le reste de la communauté Et la dernière question, je pense que ce qu'il nous faut faire maintenant, ce n'est pas seulement cette conférence, nous ne voulons pas que ce soit une conférence comme les autres. Et en parlant, l'intervenant a dit « je ne sais pas ce qu'il faut faire, moi je sais ce qu'il faut faire ». Peut-être je n'ai pas exactement euh, le plan d'action, les dates, mais je sais qu'aujourd'hui je suis motivée de sorte que, au sortir de cette réunion, que je puisse me réunir avec euh, les camarades de mon pays, qu'on fasse un network avec ceux qui ont, été, ceux qui ont participé au GIN, que toutes les informations aillent sur le site web, qu'on développe la plateforme et qu'on échange l'information au point d'atteindre un objectif. Nous n'avons pas besoin que ce soit dans une semaine ou dans deux mois, même si c'est dans dix ans. L'essentiel, c'est qu'on commence ce travail et que d'autres le terminent et qu'on qu le fasse de manière efficace et efficiente. Merci. How to take your idea and write it on paper so you can get financing for your business, as well as to provide training around business skill development. And we do mentorship and we help you as much as possible to succeed um, with your business idea or if it's an innovation. But right now, um, what we can do, because there's a lot of organizations like myself here, like yourself in India and around the world, that we already have templates for business planning. We have online training sources um, that you can access. Um, unfortunately, it is going to be accessed um, online and through the internet. But at least you know that their business plans that people are using every day, um, because simply to go online and to Google, you know, a business plan template, you're going to get material back that's very kind of complicated, that can be very overwhelming and very stressful. And where we work with youth on a day-to-day -day basis, we try to bring the information down to a very easy level um, so people can understand it. Because a lot of people that run and start businesses 
maybe don't have a business degree or don't have a business mindset, but they have a great idea that it's going to make money. So our business plan templates that we have and the resources that we have are very easy to read and easy to put together. Um, so that's something that I will be working with, either it's on a, the global community network or just on the GIN website, is maybe to provide links to these resources um, that you guys can access to help you put your business plans together or to help you develop um, training needs. Mm -hmm.